हेलो स्टूडेंट्स आज हम आपका क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में एट्थ चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर सेवन देख रहे हैं स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर सिक्स कवर किया था एक्सरसाइज 8.1 में आज हम प्रोसीड कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर सेवन और सेवन ही क्वेश्चन में आपको आज कराऊंगा ठीक है ना देखिये फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कट ऑफ बाई द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन रूट टू ठीक है ना आपको बोला गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर नाम का एक सर्कल है इस इक्वेशन का और एक x इज इक्वल टू ए अपॉन रूट टू नाम की लाइन होती है हमें क्या शो करना है इसमें हमें एरिया फाइंड करना है ठीक है ना हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाय द लाइन दिस ठीक है ना तो अगर इसे मैं ड्रॉ करूं तो कैसा ये दिख पाएगा वो आपको दिखाता हूं ताकि बातें समझ में आ पाए मुझे बताइए स्टूडेंट्स ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर किसी रिप्रेजेंट कर रहा है यस ऑब्वियसली एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक स्टैंडर्ड सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैंडर्ड सर्कल का मतलब हुआ जिसका सेंटर ओरिजिन पर रहता है आप सब जानते हैं इस बारे में ए इसका रेडियस है क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से कंपेयर किया या फिर ए स्क्वायर से कंपेयर किया तो रेडियस आर ए मिला आपका ठीक है ना यानी रेडियस कितना मिला ए सेंटर का है ओरिजिन यस इतनी बातें स्टूडेंट्स हम इस सर्कल के रिगार्डिंग जानते हैं कि इसका ओरिजिन जीरो जीरो ओरिजिन पर होगा इसका सेंटर क्लियर अब हमसे क्या बोला गया कि फाइंड द स्मॉलर रीजन ऑफ द सर्कल बाउंडेड विद दिस लाइन और कट ऑफ बाय दिस लाइन ठीक है ना फाउंड द स्मॉलर रीजन ऑफ दिस सर्कल कट ऑफ बाय दिस लाइन एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन रूट टू मुझे बताइए ए अपॉन रूट टू अगर हम डिसीजन लेके कहा होगा हो सकता है एक पॉजिटिव नंबर हो या हो सकता है एक नेगेटिव नंबर हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रीजन अगर आप इधर आएंगे मान लिया टू डिस्टेंस यहां अगर कट करवाते हैं या टू डिस्टेंस वहां आकर कट करवाते हैं तो सिमेट्रिक है इसलिए रीजन सेम आएगा इसलिए ये कोई आपका कंसिडरेशन की चीज नहीं है कि ए पॉजिटिव नेगेटिव का जो भी हो जैसे कि मैं समझ लेता हूं कि एक्स इज इक्वल टू एन रूट टू पहले इसे डिसाइड कर ले ये ए कॉमा जीरो जीरो कॉमा ए और आपका जीरो कॉमा माइनस ए और ये आपका जीरो कॉमा सॉरी माइनस ए कॉमा जीरो होगा ठीक है ना तो अगर मैं बोलूं कि ए अपॉन रूट टू का होगा तो ए अपॉन रूट टू ए से कम नंबर है छोटा नंबर है तो वो डेफिनेटली यही कहीं होना चाहिए ऐसा ही कहीं होगा एग्जैक्ट बनाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपको बस दिखा देना शो कर देना लेकिन लोकेशन ठीक ठाक होनी चाहिए ये जो लाइन आपकी मैंने ड्रॉ करी स्टूडेंट ये रिप्रेजेंट कर रही है एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन रूट टू को बोले नहीं कर रही क्या अब हमें क्या करना था स्टूडेंट वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया वी हैव टू कैलकुलेट द माइनर एरिया ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाई दिस लाइन मुझे बताइए ये जब लाइन ने कट किया इस सर्कल के एरिया को तो इसने दो रीजन बनाए एक तो इस लाइन के इधर वाला सर्कल का एरिया जो कि बड़ा रीजन दिख रहा है मेजर एरिया है जबकि इस तरफ वाला जो कि सिर्फ इतना सा दिखाई दे रहा है ये एक माइनर रीजन कहा जा सकता है ये एक माइनर एरिया है जो इस लाइन ने कट किया यानी कि हमें स्टूडेंट सिर्फ ये वाला अगर मैं शेड कर दूं तो ये शेडेड रीजन हमें स्टूडेंट्स क्या करना है फाइंड करना है आप क्वेश्चन दोबारा से पढ़े और समझें कि क्या यही नहीं पूछा था हमसे यही पूछा हुआ ठीक है ना आप आराम से देख लेना यही पूछा गया था अब हम करते हैं इसे कैसे सॉल्व हो सकता है इतना भी समझ में आ रहा है वो तो हमारे डायग्राम का थोड़ा सा एरर है जिससे मुझे यहां से ऐसा दिख रहा है कि ये थोड़ा बड़ा और थोड़ा कम वैसे लगभग लगभग सिमेट्रिक ही है लेकिन हम जानते हैं कि ये रीजन जितना होगा उतना एग्जैक्टली रीजन यही होगा सिमेट्रिसिटी है क्योंकि ठीक है ना वो तो लाइन मैंने थोड़ा ऊपर या नीचे जो भी करा सर्कल इतना स्टैंडर्ड नहीं बना पाया मैं अच्छा सा लेकिन फिर भी जितना एरिया इसका होगा अपर पार्ट का उतना ही लोअर पार्ट का होगा यानी अगर हम अपर पार्ट का एरिया निकालने में कैपेबल रहे उसका टू टाइम्स कर देंगे तो क्या लोअर पार्ट का या फिर कंबाइंड एरिया निकल नहीं जाएगा क्या टू टाइम्स करने से तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है हमें जस्ट इस वाले रीजन का एरिया निकालना है मैं कुछ इनको नेमिंग कर लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए इसे मैंने पी कह दिया इस पॉइंट को मैंने क्यू कह दिया इस पॉइंट को मैंने आर कह दिया प्रॉब्लम तो नहीं है मतलब क्या हुआ कि अगर आप एरिया ऑफ हमें निकालना क्या था बेसिकली हमें निकालना है पी क्यू आर एस पी वाला रीजन हमें निकालना है एरिया ऑफ पी क्यू आर एस पी हमें ये निकालना है इसको निकालने के लिए हमने बोला क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि एरिया ऑफ पी क्यू आर पी निकाल लें एरिया ऑफ पी क्यू आर पी निकाल लें और इसका टू टाइम्स कर लें तो क्या एरिया नहीं निकलेगा निकल जाएगा तो इसका मतलब हमें स्टूडेंट्स क्या कैलकुलेट करना है इस एरिया ऑफ पी क्यू आर पी को यानी कि जो अपर पार्ट का रीजन है ये वाला इसे मैंने मुझे फाइंड करना है जैसे कि मैं इसे लाइनिंग से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ मैं इसे फाइंड करने वाला हूँ इसका टू टाइम्स कर दूंगा रिजल्टेंट आ जाएगा बताइए ये निकालना क्या मुश्किल है बिल्कुल भी नहीं मुश्किल क्योंकि हम इस
ये पॉइंट क्या आपको नहीं पता आप जानते हैं कि x इज इक्वल टू ए अपॉन रूट टू की लाइन है और इस पॉइंट पर y जीरो होगा डेफिनेटली ये पॉइंट a अपॉन रूट टू का मैं जीरो होना चाहिए क्योंकि इसका कोई भी पॉइंट चेक कर ले सबका x आपका a अपॉन रूट टू ही होगा बस y बदल रहे होंगे और इस पॉइंट पर हम जानते हैं वाई जीरो होता है तो पॉइंट पूरा तरीके से नो ने मतलब हमें पता चल गया कि अगर टू टाइम्स वहीं से चलता हूँ एरिया ऑफ पी क्यू आर पी निकालना है मैंने कहा एक एक्स के अलॉन्ग एक स्ट्रिप ले लो वाई डी एक्स जिसका वाई किसके हिसाब से वेरी कर रहा होगा इसके हिसाब से इसके हिसाब से इसके हिसाब से अरे कौन है ये है आपका सर्कल यानी सर्कल का वाई रिप्रेजेंट या फिर यूं कहे वाई ऑफ सी लगा दी यानी सर्कल का वाई डिटर्मिन करेगा इसके स्ट्रिप के लेंथ को इसकी वर्टिकल हाइट को बदलेगा या ना बदलेगा या फिर किस हिसाब से बदलेगा उसे रिप्रेजेंट करेगा उसे डिटर्मिन करेगा आपका सर्कल का वाई इसलिए वाई ऑफ सी लिख देना ज्यादा बेटर रहेगा अब लिमिट की भी बात करें तो वो भी नोन है यहां से लेकर हमें यहां तक चलना मुश्किल क्या है बहुत ही ईजी क्वेश्चन ए अपॉन स्क्वायर रूट टू टू ए ए तक जाने ना यहां से लेकर यहां तक जाने बस फिनिश हो गया छोटा सा काम करना वाई की वैल्यू कहां से लाएंगे यही तो है आपका सर्कल का वाई ले आइए यहां से वाई ऑफ सर्कल लिख लीजिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन स्क्वायर रूट रिजेंटेड तो स्टूडेंट हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट निकल रहा है ध्यान रखिए क्योंकि टू टाइम्स करवाते हुए चल रहे हैं मैं आराम से बोलूंगा कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन प्लेस ऑफ वाई सी ठीक है ना और डी एक्स यहां लिखा हुआ है लिखा रहने दे यहां ए अपॉन रूट टू लिखा है इसे ऐसे ही रहने दे और ए तक इसे इंटीग्रेट कर ले अभी स्टूडेंट्स अगर हम क्या करें टू टाइम्स इसको इंटीग्रेट करना है मुझे बताइए क्या इंटीग्रेशन मुश्किल है कहीं से भी मुश्किल नहीं है तो डायरेक्ट फॉर्मूला दिख गया मुझे बताइए फॉर्मूला क्या होता है एक्स अपॉन टू फंक्शन दैट इज स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इंट इट प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए सबसे ज्यादा बार यूज होने वाला फॉर्मूला यही है एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा बार ठीक है ना हमें आने भले ही सब चाहिए लेकिन फिर भी ये बहुत बार यूज हो रहा है तो डेफिनेटली आना चाहिए ठीक है क्लियर है कि नहीं है क्या करना है वी हैव टू जस्ट पुट द अपर एंड लोअर लिमिट्स इन दिस इक्वेशन ठीक है ना अब हम करते हैं इसे यहाँ से रब करते हैं इतने हिस्से को इतने को पोर्शन को हटा लेता हूँ मेरे हिसाब से यहीं पर हो सकता है देखते हैं चलिए कोई बात नहीं समझना है इस चीज़ को समझना जरा उसको वहाँ लिख रहा हूँ टू टू रहेगा अपर लिमिट रखता हूँ एक बार यानी अपर लिमिट कितनी है जरा जज करें ए ए यहाँ रखूंगा तो चलिए ए बाई टू लेकिन यहाँ रखते ये ए स्क्वायर नहीं हो जाएगा और ए स्क्वायर मैंने से स्क्वायर जीरो नहीं हो जाएगा ओवरऑल क्वांटिटी जीरो नहीं हो जाएगी क्या हो जाएगी तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर बाई टू साइन इन वर्स एक्स बाई ए इन प्लेस ऑफ एक्स क्या लिख दिया मैंने ए और ए अपॉन ए अपर लिमिट रखी ना अभी माइनस कर कर लोअर लिमिट रखनी है लोअर लिमिट रखते हैं लोअर लिमिट क्या ए अपॉन रूट टू ए अपॉन रूट टू अगर इस एक्स के प्लेस पर रखूंगा तो ए अपॉन रूट टू नीचे टू यानी ए अपॉन टू रूट टू बोली प्रॉब्लम है तो बिल्कुल भी नहीं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मुझे बताइए यहाँ साइड में कर लेता हूँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स मतलब ए बाय रूट टू ए बाय रूट टू का स्क्वायर यस ए स्क्वायर बाई टू यही होगा इसका स्क्वायर ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर बाई टू को आप माइनस करेंगे टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दट इज ए स्क्वायर बाई टू आराम से देखना नहीं आया समझ में जरूर पूछ लेना ये स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है ऐसे कर कर तो ये भी एक तरह से स्क्वायर रूट के अंदर ही आएगा मैंने ना उसे कर कर दिखा दिया ताकि मैं सीधे आंसर वहां पर नोट कर लूँ मुझे बताइए इस क्वांटिटी के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर बाई टू आ गया मतलब कि स्क्वायर से इसका ही कट सकता है नीचे वाले का नहीं कटेगा रूट बचेगा मतलब ए बाई आप करें आराम से अगर प्रॉब्लम हो रही तो ए बाई रूट ये हो गया प्लस स्टूडेंट ए स्क्वायर बाई टू इनवर्स एक्स बाई एक्स कितना है ए अपॉन रूट टू कितना है ए अपॉन रूट और नीचे ए था तो ए को मैंने ले लिया प्रॉब्लम तो नहीं है सब कुछ क्लियर है पूरी स्टोरी क्लियर है यस पूरी स्टोरी क्लियर है हमने टू से सब कर रखा है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया अब इससे ज्यादा हम क्या करें कुछ नहीं अब इसे सॉल्व करना है मुझे बताइए ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ठीक है ना इसके अंदर की क्वान्टिटी नेगेटिव इन सबके साथ बाहर कॉमन ले रखा है अब मैं कुछ नहीं कर रहा क्योंकि क्वेश्चन फिनिश हो गया मैं इसे रब कर दूँ यहाँ से आप नोट कर लीजिए पहले इतना और मैं समझता हूँ कि इसे रब कर देना चाहिए हमने इसे ठीक है क्योंकि इसका तो अब हमने जो काम करना था कर लिया कैलकुलेशन एक तरफ रहेगा ना तो सही रहेगा देखिए ये टू है टू को टू लिखा अब जो जो है उसे मैं करते हुए चलूंगा ये ए ए वन हो जाएगा मुझे बताइए स्टूडेंट साइन इनवर्स वन कैन बी रिटर्न एज साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई बाई टू एंड साइन साइन इनवर्स किट्स का आंसर ऑफ तो पाई बाई टू बचेगा ये इस चीज का आंसर ना इसको इसको ऑब्जर्व करें इसका आंसर सिर्फ पाई बाई टू बचा तो मैं यहाँ लिखूंगा ए स्क्वायर बाई टू तो था पाई बाई टू मेरा रिजल्ट आया उसको मैंने ऐसे लिख दिया मल्टीप्लाई है ठीक है बीच में माइनस कर कर यहाँ क्या
वन बाई रूट टू ना आराम से देखें वन बाई रूट टू सी की वैल्यू यही क्या बचा पाई बाय फोर मतलब कि जो ये वाली क्वांटिटी है इसका आंसर पाई बाय फोर आया मतलब कि यहाँ पाई बाय फोर लेते हैं एक छोटा सा कैलकुलेशन मामूली सा देना है इसे और आंसर आ गया आपका कोई प्रॉब्लम है नहीं बिल्कुल बहुत ईजी क्वेश्चन टू को टू लिखा ए स्क्वायर पाई ओवर टू टू जो है ना माइनस ए स्क्वायर बाई फोर प्लस ए स्क्वायर पाई बाई फोर टू जो एट इज अभी स्टूडेंट्स क्या करना है अभी कुछ नहीं ये और ये कैलकुलेट हो सकते हैं तो टू इन दोनों पर फोकस करें आप अपने हिसाब से देखो मैं तो ऐसे कर रहा हूँ ए स्क्वायर पाई बाई फोर कॉमन ले रहा हूँ किसमें इन दोनों में जिसमें मैंने टिक करा है ए स्क्वायर पाई बाई फोर कॉमन आएगा तो इसका तो वन बचेगा उसका कितना बचेगा माइनस का वन बाई टू बोलिए प्रॉब्लम है तो अगर कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं है उसका वन बाई टू बचेगा ताकि फोर टू जो एट हो जाए बाकी ये बचा कि नहीं बचा माइनस साइन के साथ आराम से ठीक है आप अपने हिसाब से एक्सपेंड कर कर जैसे भी आपको लगता है करें कैलकुलेशन प्रॉब्लम तो नहीं है बस ठीक है अब थोड़ा सा हटा देता हूँ इसे यहाँ से हटा देता हूँ ठीक है ना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बस आंसर आई है हटा देता हूँ देखिए स्टूडेंट्स टू बाहर पर ए स्क्वायर पाई बाय फोर वन माइनस हाफ इज वट हाफ तो हाफ फोर टू जै एट कर देगा इसे कर देगा ठीक है माइनस ए स्क्वायर बाई फोर बचेगा क्लियर ये ए स्क्वायर ए स्क्वायर बाई फोर दोनों जगह से कॉमन ले लूँ क्या आराम से देखिए मैं कैलकुलेशन सिर्फ कर रहा हूँ मतलब जितना पॉसिबल हो सके उतना कर लेते हैं और क्या ए स्क्वायर बाई पाई को मैंने कॉमन सॉरी ए स्क्वायर बाई फोर को मैंने कॉमन ले लिया देखिए यहाँ से ए स्क्वायर बाई फोर कॉमन आ सकता था यहाँ पाई बाई टू बचा नहीं बचा यहाँ पर माइनस का वन बच गया ठीक है ना अब चाहें तो आप टू टू जो फोर बोलकर इसे कट कर कट ये बोल दें सो दिस इज योर रिजल्ट ठीक है इतना बोला जा सकता है हो सकता है इसको ऐसे लिखा गया हो कि ए स्क्वायर टू वन जो टू वैसे तो उतना ही सही लग रहा है लेकिन फिर भी पाई माइनस टू हो जाएगा उधर जाकर होल अपॉन में टू आएगा और टू जो फोर हो जाएगा कोई से ऐसा भी बोल सकता है दोनों आंसर करेक्ट है ठीक है ना और मांगी बात तो स्टूडेंट ये था आपका एक्सरसाइज 8.1 का सेवन्थ क्वेश्चन ठीक है ना अब बाकी के जो क्वेश्चन है हम उसे करते हैं आगे के जो भी एट्थ नाइन्थ जितने क्वेश्चन इसमें होंगे उसे हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है ना तो स्टूडेंट इन सभी पर आप प्रैक्टिस करें और इस अगर आपको फ्यूचर अपकमिंग अप वीडियोज के वीडियोज नहीं आप तक पहुंचते हैं तो उसका रीजन होता है कि आपने सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया होता है या फिर क्लिक किया तो होता है लेकिन उसके बाद आने वाला जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस नहीं किया होता है दोनों को करना बहुत जरूरी होता है उससे आपको जो अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स होते हैं वो आप तक पहुंच जाते हैं ठीक है ना इन पर स्टूडेंट प्रैक्टिस करें और मिलते हैं अपने आगे की एक्सरसाइज में इसी एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन में टेल गुड बाय सी यू टेक केयर